ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆல் பாசிபிள் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு விஷயம் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க ஃபைவ் ஃபைஸாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பட் இந்த அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்கில் டூ டூ த்ரீ சம்டைம்ஸ் டூ ஃபைவ் மார்க்கோ இல்லை த்ரீ ஃபைவ் மார்க்கோ ஹோல் ஃபைவ் மார்க்காக வரும் அப்படின்னா ஒரு கொஷனை கொடுத்துட்டு அஞ்சு மார்க் அந்த கொஷனுக்கு அப்டே கேட்பாங்க இப்போ எக்ஸ்பிளைன் ஃப்ளோ ஃப்ளோட்டேஷன் எக்ஸ்பிளைன் ஜோன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அஞ்சு மார்க் அந்த ஒரு கொஷனுக்கு அஞ்சு மார்க் அப்டே கொடுத்துருவாங்க அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சில் டூ டூ த்ரீ கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் மினிமம் டூ மேக்ஸிமம் த்ரீ கொஷின் இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ரிமைனிங் டூ டூ த்ரீ கொஷின் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஒரு கொஷின் ரெண்டு மார்க் இன்னொரு கொஷின் மூணு மார்க் இதை ரெண்டு சேர்த்து ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் டூ ப்ளஸ் த்ரீக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அந்த பிடிஎஃப்ல நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கனாலே டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அதே இது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நோ டவுட் அபவுட் தட் ஸோ அதனால தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் படிக்கிறதே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இந்த ஒரு மூணு கொஷின் ஹோல் ஃபைவ் மார்க்காக கேட்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன கொஷின்லாம் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறத குயிக்காக இந்த வீடியோ நான் செஞ்சலாம் நான் பார்த்தலாம் வித் பேஜ் நம்பரோட இருக்கு இதுக்கு பிடிஎஃப் என்னால் நீங்கள் கீழே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் செகண்ட் நான் எதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எந்தெந்த கொஷின் எப்படிலாம் கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த கொஷினை பேர் மாற்றி கூட கேட்கலாம் இல்லை இல்லை ப்ராப்பர்டிஸ் ப்ரிப்ரேஷன் மட்டும் கேட்பாங்களா இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் சேர்த்து பார்க்கணுமா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்லிடுவேன் அதனால தான் சரியா குயிக்காக பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரோஸ் ரொட்டேஷன் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே படிச்சுக்கணும் டயக்ராம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டால் போடுங்க த்ரீ மார்க்கில் கேட்டால் நாட் நெசசரி சரியா அண்ட் ஒரு கொஷின் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே டயக்ராம் இருந்தால் டயக்ராம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட ப்ரின்ஸிபலோ எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதை எழுதிக்கோங்க அடுத்து ப்ரொசீஜர் என்ன செய்யுங்கன்னா எழுதுங்க சரியா இது மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மேக்னெட் செப்ரேஷன் அகெயின் அதே மாதிரி தான் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறது தான் சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் எலிங்காம் டயக்ராம் எலிங்காம் டயக்ராமோட அப்சர்வேஷன் அப்ளிகேஷன் அண்ட் லிமிட்டேஷன் சரியா நல்லா பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் டுவெல் ஹால்டரால் ப்ராசஸ் இல்லாட்டி எலக்ட்ரோட்டிக் ரிஃபைனிங் ஆஃப் அலுமினியம் எப்படின்னாலும் கேட்பாங்க ஃபோர்டீன் இது கூட எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மெட்டல் அர்ஜின் இருக்குது அதையும் சேர்த்து முடிஞ்சால் நினச்சிக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லைனா கூட சம்டைம்ஸ் கேட்கக்கூடிய கொஷின் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மெட்டல் அர்ஜி ஓகே நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோட்டிக் ரிஃபைனிங் அது வந்து நம்ம சில்வர் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அகெயின் இதுவும் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் தான் ஜோன் ரிஃபைனிங் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரைன் செகண்ட் லெசனில் ஸ்ட்ரக்சர் அழகாக போட்டு கீழே எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரைன்லாம் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக என்ன செய்யுங்கன்னா ட்ரை டு கிவ் ஏன்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன் பா பாயிண்ட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அவங்க திருத்துறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேராவாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க கீ வேர்ட்ஸ் என்ன செய்யணும் தேடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சம் என்ன செய்யுங்கன்னா ட்ரை டு கிவ் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆலம்ஸ் ஆலம்ஸோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யணும்னா எழுதணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிராஃபைட் அண்ட் டைமண்ட் இதை டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி கேட்டாங்கன்னா பாக்ஸ் போட்டு அதோட டிஃப்ரென்ஸாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ கிராஃபைட் அப்படிங்கிறது எஸ்பி டூ ஹைப்ரைஸ்ட் டைமண்ட் எஸ்பி த்ரீ இட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டஸ் நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரென்ஸாக படிச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் வெரி எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைமண்ட் அண்ட் கிராஃபைட்னா டயக்ராம போடுறீங்க கீழே எக்ஸ்பிளனேஷன் டயக்ராம் போடுறீங்க கீழே எக்ஸ்பிளனேஷன் அவ்வளோதான் சரியா நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிலிகேட் இது இந்த வருஷம் அவ்வளோ கே கேட்குறது இல்லை இந்த கொஷின் பட் நாங்கள் படிக்கும்போது இம்பார்ட்டன் அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஃபார்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் ஜியலைட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமோனியா சிக்ஸ்டி அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமோனியெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் கொஷின் தான் பட் ஒரு ரிவிஷனில் ஃபைவ் மார்க் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கரெக்டாக இப்போ அமோனியா ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி போடுறீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த பாண்ட் லென்த்து பாண்ட் ஆங்கிள் இதெல்லாமே ரொம்ப பார்ப்பாங்க டயக்ராம் த்ரீ மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இல்லை டூ மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று பிரிச்சுருவாங்க அந்த பாண்ட் பேராமீட்
இதில் வந்து செகண்ட் வாலியம் ஆஸ்ட்ரா டைரக்ஷன் லா டுவெல் கடைசி இந்த ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் கேஎஸ் பை சி வரைக்கும் டெரைவ் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி அதோட டெஃபினிஷன் இருக்கும் அதையும் சேர்த்து எழுதணும் ஓகேவா ஹெண்டர்சன் ஆசல் பேக் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்றைக்கி எக்ஸாமில் நான் எழுதிட்டு வந்த கொஷின் இது கோல்ட்ராஸ்லா அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் வெறும் கோல்ட்ராஸ்லா கேட்டால் டூ மார்க் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் கேட்கும் போது ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் புக் பேக்கில் இருக்குது நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு அப்ளிகேஷனாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுங்க ஃபைவ் மார்க்குக்கு அது கொஞ்சம் ஒர்த்தாக இருக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா அது ஃபைவ் மார்க் அளவுக்கு இருக்குமான்னு தெரில ட்ரை டு ஸ்டடி எனி டூ அப்ளிகேஷன் சரியா டேனியல் செல் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நர்ன்ஸ் டீக்வேஷன் ஃபிஃப்டி ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் மால்டன் என்எஸ்எல் ஃபிஃப்டி த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் கெமிக்கல் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அப்சார்ப்ஷன் ஃபைவ் மார்க் டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டென் பாயிண்ட்ஸ் படிங்க ஃபைவ் மார்க்கு சாய்ஸே எடுக்கக்கூடாது சரியா செவன்டி ஒன் கேட்டஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் செவன்டி எயிட் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் தியரி எயிட்டி ஒன் இதில் ஒரு கொஸ்டின் என்ன மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஜியோரைட் கேட்டாலிசிஸ் கேட்டஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் முன்னாடி இருக்கும் ஜியோரைட் கே கேட்டாலிசிஸ் ஸோ அது த்ரீ மார்க் தான் பட் ஸ்டில் ரொம்ப சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க முன்னாடி எப்படி ஜியோலைட் ஜியோலைட் அந்த செகண்ட் லெசனில் இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி ஜியோலைட் கேட்டலிஸ்ட் வந்து இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் லூகாஸ் டெஸ்ட் ஆர்கானிக்கில் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப ரேர் பட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லூகாஸ் டெஸ்ட் விக்டமே டெஸ்ட் கேட்கலாம் சேட் சர் ஃப்ரூல் சேட் சர் ஃப்ரூல் ஆக்சுவலி ஒரு டூ மார்க் தான் டெஃபினிஷனில் பட் ஒரு மெக்கானிசமோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒரு காம்பவுண்ட் அப்படின்னா அது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறையா கொஸ்டின் அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேங்கிட்டு ஸோ அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆல்டால் அண்ட் கேனிசார ஒரு ரியாக்ஷனோட மெக்கானிசம் ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷரி அமினோட டிஃப்ரென்ஸ் இது புக்கில் இருக்காது ப்ளீஸ் ரெஃபர் எனி கைட் அண்ட் ஸ்டடி எனி சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்சஸ் ஸ்டக்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்னு க்ளீனிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சோப் லாஸ்ட் லெசனில் செகண்ட் வால்யூமில் கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொஷின் ஏன்னா அது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதனால் அவ்வளோ கேட்க வாய்ப்பு இல்லை டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க்கா பட் உங்களுக்கு டூ ப்ளஸ் த்ரீயாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இதில் என்ன கொஷின் நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்க எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஃபோர்த் ஃப்ளோட்டேஷன் மேக்னெட்டிக் செப்ரேஷன் எலிங்கம் டைக்ராம் ஹால்டரல் ப்ராசஸ் எலக்ட்ரானிக் ரிஃபைனிங் ஜோன் ரிஃபைனிங் ஃபஸ்ட் லெசனோட ப்ளே லிஸ்ட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா கொஷின் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த கொஷின் டவுட்டாக இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆலம் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆமாம் ஆலம் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் லெசன் இப்போ நான் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்க ப்ளே லிஸ்ட் அடுத்த ஆலம்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிராம் கிராஃபைட் அண்ட் டைமண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு கொஷின் உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் லெசன் ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் லெசன் நம்ம நான் நடத்தவே இல்லை பட் ஆஸ்ட்ரால் ப்ராசஸ் நான் நினச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க டீச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஆஸ்ட்ரால் ப்ராசஸ் எம்ஸ் கிளாஸ் டுவெல் கெமிஸ்ட்ரி எம்சிபி மாஸ்டர்ஸ் போச்சு போட்டிங்கன்னா வந்துடும் அதை நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன செஞ்சு என்ன செஞ்சுக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் இது லெசன் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு லெசன் ஃபைவ்க்கு எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் வேர்னஸ் தேரி பிபிடி தீரி அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கிறிஸ்டல் ஃபீல் தீரி பாஸ் லேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு அதோட அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக எப்படி கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்மெல் இதுவும் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா ஐ ஹவ் அப்லோட் வீடியோஸ் ஃபிஃப்த் லெசன் ப்ளே லிஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லெசன் நம்ம அப்லோட் பண்ணல பட் இன்டகிரேட்டட் ரேட்டில் ஆஃப் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் அர்கினியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஸ்ட்ரா டைல்யூஷன்லாம் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஹெண்டர்சன் அசல் பேக் ஈக்குவேஷன் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் நான் நைன்த் லெசன் நம்ம தொடவே இல்லை லூக் ஆர்கானிக் மேக்ஸிமம் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் லூகாஸ் டெஸ்ட் விக்டர் மே டெஸ்ட் ஜெயிட்ஸ் ஆஃப் ரூல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டால் அண்ட் கேனிசாரோ மெக்கானிசம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் அப்போ இருக்கிறதுல பாதி கொஷின்ஸ் நான் நினச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஐ ஹவ் அப்லோடர் ஸோ வாட் ஐ ஹவ் பிளான்ட் இஸ் இப்போ ஒரு இதில் ஒரு நாற்பது ப்ளஸ் கொஷின் இருக்கும் ஒரு இருபது கொஷின் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இன்னும் இருபது கொஷின் அப்லோட் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு